waliwekea drip 6 afu kaniongezea na moja ya saba. Lakini wakati wanaendelea kuniwekea hizo drip bado nilikuwa natapika. Zile dawa walizokuwa wananipa nilikuwa natapika dawa, dawa nzima nzima. Mbona naonekana na vidonda vya tumbo afu viko kwenye stage ambayo sio nzuri. Nikaanza kupangiwa vyakula vyakula usile iki sijui usifanyeje. Nakiondoa mwenyewe. Utakiondoa mwenyewe. Utakiondoa mwenyewe. Kumbe ilikuwa ni kuna spirit ambayo nilikuwa nimeimeniingia. Time to testify the goodness of Jesus Christ. Namshukuru Mungu wa babangu wa kiroho Jehovah Wade kwa kunipa neema ya kuweza kusimama mbele zenu watu wa Mungu na mbele za Mungu. Inawezekana hichi nitakachoshuhudia ni kidogo lakini naamini kuna mtu kitamjenga pia na yeye. Nimepita mbele kumtukuza Mungu kwa sababu adui alijiinua kwangu na akataka kuchukua utukufu wa Mungu lakini Mungu akawa mwaminifu. Kuna kitu ambacho tutajifunza kupitia kinachoshuhudia. Wiki iliyopita siku ya Jumanne ya wiki iliyopita nilikuwa majira ya saa tisa hivi kuelekea saa kumi. tulikuwa tumetoka kula chakula cha mchana kantini kule tulivyomaliza kula tukawa tumerudi eneo letu la mazoezi sasa nikiwa pale nikaanza kusikia tumbo linauma linakata lika linauma linauma linapoa linauma linapoa maeneo ya hapa nikawa nimetulia tu Tulivyomaliza mazoezi tukapandisha juu tukarudi kule kwenye nyumba yetu. Tukiwa pale nikaona ile tumbo kama linaendelea kuuma. Nikachukua magnesium, donge viwili nika nikavitafuna lakini wapi? Tumbo linauma. Nikanywa tena ile omoprozon ile wanaokunywaga watu ambao kama hivyo tumbo lina shida gesi ni nikaisi kwamba lina gesi lakini bado tumbo likaendelea kuuma. Nikasema hiki ni nini? Mbona ili tumbo alikati dawa zote zinazokunywa? Nakumbuka ilikuwa usiku kama saa tatu hivi lile tumbo likaanza kuuma, likauma, nikasema sasa hivi sinywi tena dawa. Nikaomba maji ya moto nikanywa. Lakini lile tumbo bado likali linaendelea kuuma. Linakata Ghafla nikasikia hali ya kutapika. Nikatoka nje. Nikatapika mara ya kwanza nikarudi nikatapika tena mara ya nikasikia tena mvurugano nikata, nikarudi tena nikatapika mara ya pili. Nikasema hii ni nini? Mbona hii tumbo kama lina hapo hapa linakata linakata. Yaani linakuwa kama linachanja chanja. Nikasema eh nikaanza kusikia tena kama homa. Nikasema mbona sielewi hivi vitu ni ghafla? Nakumbuka sikulala nikaa tunazidi kusikia yale maumivu saa saba hivi tumbo linauma maeneo ya hapa lakini sielewi hapo hapo hepra akachukua sindano akanichoma ya kutuliza maumivu na kweli ilikuwa saa saba nikalala lakini yale maumivu yakaamka tena saa kumi. alfaji nikaanza kuyasikia tena nikayasikia nikakaa nayo mpaka saa moja. Hebra kaniambia mm, hapa darusi inabidi tu uende hospitali amna jeans. Kwa hili tumbo linavyouma nenda tu hospitali. Kweli nikajiandaa nikawa nimeenda hospitali. Sasa nilipofika pale hospitali nimefikishwa tu pale kufika kwa yule daktar akachukua maelezo yangu vipimo vip, akachukua na vipimo. Lakini akaniambia mbona kama umechoka sana nikamwambia eh usiku nimetapika sana unaonekana mdhaifu kweli kweli akaniambia wakati tunaendelea na vipimo wewe inabidi tukupumzishe nikamwambia mimi niko sawa akaniambia ah inabidi kwanza tukupumzishe nikamwambia unipeleke odini nikamwambia na mimi sina shida tu niko sawa akaniambia hapana inabidi tukupumzishe hapo hapo nikaanza tena kutapika nikaanza kutapika ikabidi nikimbize wakanipeleka kule odini wakawa wamenipumzisha wakaanza kuniwekea madripu wakaniwekea Madrid na kumbuka tangu ile saa mbili mpaka saa moja 
ndio nikawa nimemaliza waliwekea drip sita afa kaniongezea na moja ya saba. Lakini wakati wanaendelea kuniwekea hizo drip bado nilikuwa natapika. Yaani nilikuwa kwenye drip naendelea kutapika. Hapo hapo tena tumbo likawa linavuruga. Nikapata tena na hali ya kuarisha. Nikawa natapika kunarisha yani mpaka natoka hiyo saa moja niko yani nilikuwa dhaifu kweli kweli. Yule dokta akasema hapa tufanyeje? Nikawa naona wanaulizana wenyewe kwa wenyewe. Nikamwambia mm -mm. Mi naomba mniruhusu tu niende nyumbani. Mimi sitaki kukaa hapa hospitali. Wakasema a a bado wewe hauko vizuri. Nikamwambia a a mimi naomba tu mniruhusu. Mtaendelea na matibabu nikiwa nyumbani. Kwa sababu nilishtuka nikiwa pale hospitali wakawa wa, niko kwenye zile drip ambazo wameniwekea wakawa wananipa na dawa. Zile dawa walizokuwa wananipa nikawa natapika dawa, dawa nzima nzima. Nikasema kwa nini natapika dawa nzima nzima? Yaani dawa inavyoenda ndivyo inavyorudi. Nikamwambia mimi naomba tu nirudi nyumbani. Basi nikawa nimetoka pale tukawa tumerudi. Tulipofika nyumbani nikamwambia pale nyumbani kumbe anajisikia vizuri. Ilikuwa ni usiku tukalala. Kesho yake tena ile hali ikaanza upya. Tumbo likali linauma, linauma. Namwambia yule daktar akawa anawaelekeza tu dawa, mpeni dawa hii, mpeni dawa hii, mpeni dawa hii. Lakini kwa maelezo ambayo nilikuwa nimepewa yule daktari alisema kwamba huyu mbona anaonekana na vidonda vya tumbo afu viko kwenye stage ambayo ile stage ambayo sio nzuri hivi ni vidonda yani kwa namna anavyoonekana huyu mtu ana vidonda vya tumbo na vimemla bila ye kujijua alikuwa anatembea navyo basi hapo hapo nika, nikaanza kupangiwa vyakula vyakula usile iki siju usifanyeje nikaanza ghafla naenda jikoni napewa vyakula vilaini vilaini nikasema he mimi ndo nimefikia tu hii kweli ghafla basi nikaendelea nika, nikawa kesho yake nimeshinda tena vile vile lakini kila ninachokula kinatoka nikawa yani ni, kama nikinywa maji sasa hivi muda huo wewe natoka hayasubiri ni, kil, ni kila chakula kinatoka lakini pia nikawa napata hali ya kualisha sana basi ikafika ile siku ya pili baada ya kutoka hospitali nimeshinda pale nyumbani na hiyo hali mpaka jiko, jioni na bado nilikuwa nikinywa dawa zinatoka nzima nzima vile vile kama zilivyokuwa zinatoka kule hospitali kufika jioni nikaona yani bado nime hali yangu kama imekuwa sio nzuri ashukuliwe Mungu wenzangu wakawa ipo amenizunguka pale yetu iko sebleni nikawa, nikawa, nikaona nisilale chumbani kwa sababu nitawasumbua watu maana nilikuwa napata maumivu mpaka nikaanalia kasema ngoja nikalale sebleni peke yangu nikawa nimelala chini hivi sasa nimelala pale wakawa wamenishtukia wakaja waka wakaona huyo mtu mbona hayuko vizuri wakaenda kumwambia dadi na dadi akawa amekuja pale alivyokuja akaniombea aliponiombea kumbe ilikuwa ni kuna spirit ambayo nilikuwa nime, imeniingia nilipata attack hiyo ya vidonda vya tumbo time for deliverance with man of god prophet sam tena nayo hapo kakamshambulia wapi wapi umechukua wapi damu yake alienda the hospital jana hali alienda alienda eh nilikuwa namwangalia eh nilikuwa namwangalia eh alienda toa damu mhm Ndio kachukua damu yake. Ndio. Ndio ulikuwa chukua damu yake? Nimechukua damu yake. Mhm. Nimechukua damu yake. Mhm. Nimeweka vitu vyangu. Umeweka vitu vyako kwa damu yake. Kwa ulivyoweka damu yake vitu vyako? Nitamsumbua sana. Eh? Nitamsumbua. Kwa nini nitamsumbua? Namsumbua hata kwa mmoja anavyohangaika. Eh. Mimi mimi utakiondoa mwenyewe hicho utakiondoa mwenyewe utakiondoa mwenyewe utakiondoa mwenyewe oh. 
kiondoa huyu mwenyewe. Mwala. 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 Watoto wa Yesu Kristo wa Agusu. You cannot touch them. nimeombewa pale kumbe kuna spirit ilikuwa imeingia ndani yangu na wali hiyo ya vidonda vya tumba nilikuwa nimeshambuliwa nipate hizo asas alafu niwe tu week basi baada ya kuombewa pale nikawa nimefunguliwa nikawa sawa baada ya zile siku mbili mpaka leo nikawa ni mzima na kula kila kitu vile waliponiambia usile na kula maana nikasema ngoja ni ile hizo siju dagaa wakaniambia nisinywe soda nyeusi nika na kunywa mpaka jana nimekunywa Pepsi wakaniambia usishinde na njaa na kumbuka jana nilikuwa mazingira fulani hivi ambayo sikuweza kuwa na muda wa kula nilikaa kuanzia asubuhi nilitoka hapa nimekunywa chai asubuhi nyumbani lakini huko nilipokuwa nikajikuta sababu ya ubizi nikashindwa kula mpaka usiku ndo nakumbuka eh hivi mimi leo sijala lakini lile tumbo haliumi yani siumi chochote nikawa mzima mzima mpaka hivi unavyoniona kwa hiyo namshukuru Mungu kwa kweli namshukuru Mungu pengine ningesema kwamba hizi ni asas kama ambavyo alisema yule do, dokta kule ningeendelea kula vile vyakula kutumia dawa ningekuwa na dawa mpaka leo pengine ningekuwa sijui nimeenda tena hospitali nyingine lakini baada tu ya yale maombi dadi vile alivyoniombea mpaka sasa hivi ni mzima wa afya sisiki tena hivyo vidonda kwa nikasema kwamba na mimi nimshukuru Mungu inawezekana kwako kikawa kidogo lakini mimi zilikuwa ni siku tatu ambazo eh kwa kweli niliona nimepita unakula unatoa huna nguvu yani uweze hadi kusimama hivi nilikuwa nashindwa siku tatu nilikuwa dhaifu kweli kweli kila kinachoingia kinatoka kinachoingia kinatoka lakini Mungu amenisimamisha tena niko mzima wa afya na mshukuru Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuweza makofi kwa ajili ya Mungu anayetuponya, makofi ya Jehova Rafa. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunazidi kuona jinsi gani ambavyo adui ni muongo. Bwana Yesu asifiwe. Tunaye Mungu ambaye hadanganyiki. Bwana Yesu asifiwe na tukimtumainia anafunua kila kitu na tunakuwa huru kweli kweli. Ongera sana Dalusi kwa ushuhuda, tunza ushuhuda wako lakini kabla haujakwenda kukaa kama una neno lolote kwa msaada wa Roho Mtakatifu kwa kila ambacho kimekutokea na vile ambavyo amekutendea kwa ajili ya kanisa, karibu sana. Unaweza ukakuta mtu anakuja kila siku yeye anadondoka kila akiombewa anaanguka akajiona kwamba labda mimi nina shida au mimi sijui namna gani lakini hapana sisi wote tunavamiwa lakini kwa sababu tuna sauti ambayo ni sauti ya Mungu tuna mkono wa Jehovah Word mahali hapa mara zote umekuwa ukitufungua umekuwa ukiachilia uponyaji bila kutuchoka wala kutukatia tamaa kwa hiyo hata kama wewe unaanguka anguka kila ukija usiseme labda mimi nina shida mimi au pale labda nibadilishe kanisa hapana nimepata attack ya hivyo vidonda vya tumbo lakini Mungu huyo huyo mahali hapa ameniponya kwa hiyo Mungu ni mwaminifu tusikate tamaa kuna wakati Mungu atakusimamisha moja kwa moja na hicho unachoona kwamba kinakuzonga hautakiona tena 
Muamini tuje overwhelmed. Amen. Barikiwe sana Lucy tunza ushuhuda wako. Keep watching POG Family TV. Jesus Christ loves you.